हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस से लगभग हर एक साल दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में दो से तीन क्वेश्चन पूछते हैं नीट में पूरे फोटोसिंथेसिस को हम लोग पढ़ेंगे लगभग पांच से छह क्लास अपना पांच से छह लेक्चर होगा इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस खत्म होगा फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो पूरे बायोस्फीयर को फीड कराता है फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एस को लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है मेरा ग्लूकोज ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ही बन सकता है और ये मेरा और अल्टीमेटली पूरे बायोस्पेक्ट पर पूरे अर्थ पर फूड बनाने का बस एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है यानी अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है तो इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तब जाके हमारे पास एक छोटा सा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है तो हम आज उन सारे साइंटिस्ट को एक एक करके देखेंगे और इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये साइंटिस्ट से भी एक से दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन रह सकता है ना ऐसा नहीं है लेकिन जनरली एक दो साल क्लियर को गैप देकर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिस्ट से तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है जोसेफ क्रिस्टले जोसेफ क्रिस्टले ने अपना एक्सपेरिमेंट सेवेंटी सेवेंटी में किया था इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था क्या दिया था बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू बेल जार एक्सपेरिमेंट इनका कहना था कि भाई प्लांट जो है ना वो कोई पॉल्यूटेड एयर को प्रोड्यूस करता है सॉरी प्लांट जो है वो पॉल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब करता है और प्योर एयर को प्रोड्यूस करता है यानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है बाद में लगभग चार साल के बाद यानी 1774 में 1774 में जो से पृष्ठ ने बोला भाई वो जो प्योर ऑक्सीजन प्योर गैस जो था ना वो क्या था ऑक्सीजन था क्या था ऑक्सीजन था तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन को डिस्कवर कौन किया तो ऐसा चला जाएगा जोसेफ पृष्ट ने नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जॉन इंजन हाउस कौन जॉन इंजन हाउस जॉन इंजन हाउस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1779 में कब किया था 1779 में मैंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया क्या किया एक बीकर लिया जिसमें एक्वेटिक एल्गा डाल दिया है ना और फोटोसिंथेसिस हुआ क्या हुआ भाई फोटोसिंथेसिस हुआ एक्वेटिक एल्गी में <coughs> तो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के बबल बनने लगे क्या बनने लगे ऑक्सीजन के बबल बनने लगे और इन्होंने देखा कि लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के बबल वही बन रहे हैं जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है तो जॉन इंजन हाउस ने बोला कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट का ग्रीन पोर्शन नहीं करता है या ग्रीन पार्ट ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस करता है और ये फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है सन लाइट के प्रेजेंस में कब प्रेजेंट है सन लाइट के प्रेजेंस में तो जॉन इंजन हाउस ने दो बात कही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1779 में किया और एक्वेटिक एलगी लिया उसको सनलाइट में डाल दिया तो देखा भाई जहां भी प्लांट का ग्रीन पोर्शन है वहां से ऑक्सीजन का बबल्स बन रहा है तो इन्होंने बोला ठीक है प्लांट में फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में करता है नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है मेयर नेक्स्ट साइंटिस्ट बोला मेयर मेयर ने क्या बोला मेयर ने बोला फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है सोलर एनर्जी को सोलर एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये मेयर ने बताया नेक्स्ट स्टेफन हेल्स नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है स्टेफन हेल्स 
स्टेशन हेल्स का क्या नाम है ना स्टेशन हेल्स स्टेशन हेल्स को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेशन हेल्स का कहना था ही रिकॉग्नाइज सीओ टू एंड लाइट इज एंसर फॉर फोटोसिंथेसिस ये बोले में कि फोटोसिंथेसिस के लिए सीओ टू जरूरी है और लाइट जरूरी है ठीक है फोटोसिंथेसिस के लिए सीओ टू और लाइट जरूरी है उन्होंने न्यूट्रिशनल थ्योरी लिया अगर फूड बनाना है तो अगर फूड बनेगा तो लाइट और सीओ टू के ही प्रेजेंस में बनेगा नहीं तो फूड नहीं बन सकता है ये कौन बता दिया स्टेफेन हेल्थ इसको बोलते हैं इनको बोलते हैं प्लांट ऑफ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी फादर ऑफ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जूलियस वॉन सेक्स जूलियस वॉन सेक्स में कहना था कि प्लांट के ग्रीन पोर्शन में जूलियस वॉन सेक्स जूलियस वॉन सेक्स जूलियस वॉन सेक्स का कहना था प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के ग्रीन पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज क्या बनता है ग्लूकोज और इस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में किस फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्लांट में प्लांट में प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्रीन पार्ट में होता है और इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में लेकिन आपको पता है इस ग्लूकोज को ट्रांसलोकेट किस फॉर्म में किया जाता है तो प्लांट ग्लूकोज को ट्रांसलोकेट करता है या ट्रांसलोकेट करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है किस फॉर्म में सुक्रोज के फॉर्म में किस फॉर्म में सुक्रोज के फॉर्म में नेक्स्ट नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सेक्स के बाद वो है टी डब्ल्यू इंगलमैन टी डब्ल्यू इंगलमैन के बारे में डिटेल में समझेंगे इन्होंने फर्स्ट एक्सएम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में समझाया एक बार फिर से टी डब्ल्यू इंगल मैन ने फर्स्ट एक्सएम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में समझाया एक्सएम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है भाई एक्सएम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है इनका कहना था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग रिस्पॉन्स शो कर डिफरेंशियल वेवलेंथ होगा तो फोटोसिंथेसिस भी डिफरेंट रेट से होगा ये कह रहा था किसका टी डब्ल्यू इंगलमैन का इसको समझाने के लिए टी डब्ल्यू इंगलमैन ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने क्या किया ये एक बैक बीकर लिया इस बीकर में बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया और इसके आगे एक प्रिज्म रख दिया ठीक है क्या रख दिया भाई प्रिज्म रख दिया और आपको पता है कि जब प्रिज्म से सोलर रेडिएशन को पास कराएंगे जब प्रिज्म से सोलर रेडिएशन को पास कराएंगे तो लाइट अपने डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा लाइट अपने सेवन डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा आपको पता है वी आई बी जी वाई V I V Z Y O R with Zosh V I B Z Y O R है ना तो seven different color में seven different color में light split कर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं V I B Z Y O R plant अपने different seven component में break हो जाता है जब जाता है ठीक है आप इमेजिनेशन कीजिए ये सेवन डिफरेंट कलर को हम ऐसे डाल रहे हैं ठीक है मतलब यहाँ पे लाइट को फोकस कर रहे हैं चला रहे हैं यहाँ पे लाइट को फोकस कर रहे हैं आगे क्या रख दिए प्रिज्म रख दिए तो लाइट जाता है व्हाइट लाइट जाएगा और प्रिज्म के बाद सेवन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट में ब्रेक हो जाएगा विद जियोर है ना ये बीकर में पानी रखा हुआ है और पानी में रखा हुआ है एरोबिक बैक्टेरिया क्या रखा हुआ है एरोबिक बैक्टेरिया डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सनलाइट तो क्रॉस कराते हैं स्पीकर में ट्रांसपेरेंट स्पीकर में रखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया और व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट के आगे क्या रखे हुए प्रिज्म प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट क्रॉस करेगा तो सेवन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट में ब्रेक हो जाएगा ठीक है और हम इसमें डाल देते हैं क्लैडोफोडा क्या डाल देते हैं क्लैडोफोडा ग्रीन एलगी क्या डाल देते हैं क्लैडोफोडा ग्रीन एलगी डालनी है क्लैडोफोडा 
नाइट्रोफोरा ग्रीन एलगी इसमें डाल दिया है ठीक <coughs> ये एक्सपेरिमेंट हम किसका पढ़ रहे हैं अब भाई एक्सपेरिमेंट किसका पढ़ रहे हैं टी डब्ल्यू इंगल मैन का पढ़ रहे हैं टी डब्ल्यू इंगल मैन एक बार फिर से रिकैप करते हैं टी डब्ल्यू इंगल मैन ने एटीन एटी एट में एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को दिया क्या दिया एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को दिया इनका कहना था कि डिफरेंट वेव लेंथ पे फोटोसिंथेसिस का रेट या प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रिस्पांस अलग होता है इन्होंने क्या किया एक बीकर लिया ट्रांसपेरेंट बीकर लिया जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया और एरोफोडा को डाल दिया अब व्हाइट लाइट को क्रॉस कर रहे हैं उसके सामने एक प्रिज्म रख दिए तो प्रिज्म से सेवन डिफरेंट कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है यानी कंपोस व्हाइट लाइट सेवन डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक कर जाता है स्प्रिट कर जाता है जो इसमें आता है विज्योर ठीक है तो जब विज्योर मिला तो देखने को मिला क्या सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है वॉयलेट रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस रीजन में वॉयलेट रीजन में और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है रेड रीजन में तो बोला भी फोटोसिंथेसिस वॉयलेट कलर में फोटोसिंथेसिस वॉयलेट कलर में और फोटोसिंथेसिस रेड कलर में सबसे ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस वॉयलेट कलर में और फोटोसिंथेसिस रेड कलर में सबसे ज्यादा हो रहा है फोटोसिंथेसिस सबसे कम किस कलर में हो रहा है देखो ना फोटोसिंथेसिस सबसे कम किस कलर में हो रहा है फोटोसिंथेसिस सबसे कम किस कलर में हो रहा है ग्रीन कलर में हो रहा है फोटोसिंथेसिस सबसे कम ग्रीन कलर में हो रहा है लगभग ना के बराबर तो आपसे क्वेश्चन आए फोटोसिंथेसिस किस कलर में पॉसिबल नहीं है एंसर चला जाएगा ग्रीन फोटोसिंथेसिस किस कलर में मैक्सिमम होता है एंसर जाएगा वॉयलेट और रेड फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में पॉसिबल नहीं है क्यों सर क्यों पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में हाँ भाई आपको पता होगा सही सोचना मान लेते हैं कि इसका कलर रेड है तो रेड क्यों है ये सारे कलर को एब्जॉर्ब किया बस रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया है कि नहीं ये ब्लू क्यों है क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब किया ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं किया ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया वैसे ही प्लांट का ग्रीन लीव सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता है ग्रीन को कर देता है रिफ्लेक्ट अगर ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा तो ग्रीन में फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं ऐसा नहीं तो एक्सल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लगभग एक जैसा एनसाइटी बोलता है एक्सल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जो समझाए थे वो कौन थे टी डब्ल्यू इंगल मैन अपना एक्सपेरिमेंट 1888 में किया इन्होंने किसके साथ किया था क्लैटोफोरा ग्रीन एलगी के साथ किया था किसके साथ क्लैटोफोरा ग्रीन एलगी के साथ किया था और एरोबिक बैक्टीरिया के साथ किया गया था हुआ क्या था कि जैसी फोटोसिंथेसिस हो रहा है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा वहां पे बैक्टीरिया का कॉलोनी चला जाएगा या एरोबिक बैक्टीरिया का कॉलोनी चला जाएगा और एनसाइटी में जो ये ग्राफ दिया हुआ है ना ये इसी से दिया हुआ है ठीक है कौन सा एक्सपेरिमेंट टी डब्ल्यू इंजन में एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है सीबी वॉन डी क्या है सीबी वॉन डी इनका कहना था सीबी वॉन डी का कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है ना फोटोसिंथेसिस वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसका कहना था सी बी वॉन नील का कहना था किसका सी वी वॉन नील का कहना था कि फोटोसिंथेसिस वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इनका कहना था कि सीओ टू को कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन रिड्यूस करता है और ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन तो वाटर के पास है ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन रिड्यूस करता है सीओ टू को और बनाता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स 
ठीक है और बदले में बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है और एक ऑटो निकलता है ऑटो इवॉल्व होता है और क्या कहना था सीवी वन मिल का कि भाई जो ऑटो निकलता है ना ऑटो इवॉल्व होता है वो ऑटो कहां से इवॉल्व होता है वो ऑटो इवॉल्व होता है वाटर से ऑटो इवॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो क्या निकल क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है ग्लूकोज और एच के ऑक्सीडेशन से बनता है के ऑक्सीडेशन से बनता है ऑक्सीजन यानी सिंप्लीफाइड फोटोसिंथेटिक इक्वेशन जो आज आप लिखते हैं कॉपी पे बहुत आसान से इधर हो जाएगा सिक्स इधर हो जाएगा ट्वेल्व एच टू ओ और इधर हो जाएगा सिक्स एच टू ओ और इधर हो जाएगा सिक्स ओ टू ये सिंप्लीफाइड फोटोसिंथेटिक इक्वेशन हमको बताए थे सी बी पॉन नील ने कब बताए थे नाइनटीन थर्टी वन में कब बताए थे नाइनटीन थर्टी वन में और ऐसा इनका मानना था कि भाई ये जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है ना वो कहां से होता है एच टू ओ से इवॉल्व होता है वाटर से इवॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व नहीं होता है बाद में ठीक <coughs> बाद में तीन साइंटिस्ट आए रूबेन हसीद और काबिन कौन रूबेन हसीद और काबिन ये तीन साइंटिस्ट आए और बोले भाई वन नील जो बोल रहा था ना नाइनटीन में वो सही बोल रहा था हाँ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो वाटर से ही इवॉल्व होता है कौन बोल रहा था रूबेन हसीद और काम इनका कहना था कि ना रूबेन का हसीद का एंड कामेन ये तीन साइंटिस्ट ये दस साल के बाद है सीवी वन में के दस साल के बाद आए मतलब 1941 फोर्टी वन में आए और इनका कहना था कि सही है यार ऑक्सीजन जो आता है फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कहां से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एच टू ओ से इवॉल्व होता है और इन्होंने कौन से टेक्निक्स का यूज किया ये आपसे पूछा जाएगा कौन से टेक्निक्स का यूज किया कौन से टेक्निक्स का यूज किया रूबेन हसीद कामिन ने यह बताने के लिए कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो वाटर से इवॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व नहीं होता है ये बताने के लिए कौन से टेक्निक्स का यूज किया रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स का यूज किया किसका रेडियो आइसो 